ఇంకొకటి మీరు ఎప్పుడైతే ఒక సంకల్పం చేసుకున్న తర్వాత దాని గురించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం దాని గురించి ఎక్కువ ఏదంటే అది మాట్లాడడం ఎప్పుడు చేయకూడదు గుర్తుంచుకోండి సంకల్పం చేసుకోండి దాన్ని కంప్లీట్ వదిలిపెట్టేయండి అంతే దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే శక్తిని ఇస్తూ ఉండాలి శక్తిని ఇస్తూ ఉండాలి మనం ఏమంటాము సపోజ్ ఏదన్నా ఒక సంకల్పం పెట్టుకున్నాం నాకు టెన్త్ క్లాస్లో టెన్ బై టెన్ జీపీ రావాలి అని ఒక సంకల్పం పెట్టుకున్నాడు పిల్లవాడు వాడు మిగతా పిల్లవాడు కడకు పోయి మాట్లాడుతున్నాడు అరే నేను టెన్ బై టెన్ రావాలని థాట్ పెట్టుకున్నాను రా నాకు వచ్చేస్తాయి ఆ పక్క నీకు ఉంటాడు అరే నీ ముఖానికి ఎప్పుడన్నా టెన్ బై టెన్ వచ్చాయిరా నిజం ఇదే అని ఎప్పుడైతే ఆ మాట అనగానే వీడు దాన్ని లోపలికి తీసుకున్నాడు వీళ్ళు స్టార్ట్ అయింది నాకు టెన్ బై టెన్ వస్తాయా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో ఫినిష్ అయ్యి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఇది జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెడిటేటర్ ఒక ధ్యాని ఆవిడికి చిన్నప్పటి నుంచి అద్దాలు కళ్ళ కంటద్దాలు చిన్నప్పటి నుంచి కంటద్దాలు అద్దాలు లేని ప్రపంచాన్ని చూడలేదు నాకు అలాంటి ఆవి చక్కగా ధ్యానం చేసింది మంచి సాధన చేసింది మంచి సాధన చేసి ఎట్ వన్ స్టేజ్ వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఏమైందంటే ఆవిడ బెడ్ మీద నుంచి లేచింది లేయంగానే ప్రపంచమంతానికి బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది అద్దాలు వేసుకోకుండా దాన్ని ఏం చేయాలి దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ స్టేజ్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఎస్ భగవంతుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఆహా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి స్థితి నాకు ఇచ్చావా ఈ శక్తి ఇచ్చావా దేవుడు థ్యాంక్స్ అని చెప్పి ఆవిడ తన పని చేసుకోవాలి వెంటనే ఆమె ఏం చేసింది ఇది నేను నమ్మలేకున్నానే ఇది సాధ్యమేనా అని క్వశ్చన్ వచ్చింది ఆవిడ లోపల నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ వికల్పం తనలో నుంచి వచ్చిందో తప్పక్కనే అద్దాలు రెండు వేసుకోవచ్చు అంటే మన సంకల్పాలని వికల్పాలు అనేటివి ఎప్పుడు అడ్డుపడుతుంటాయి బికాస్ మన ఈ భూభౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాము గుర్తుపెట్టుకోండి భూభౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాము డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తో పనిచేస్తుంటాము డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ తో మనం జీవిస్తుంటాము మనం ఎప్పుడు ఒక ఆశ్రమంలో ఉండి ఎప్పుడు అందరు ఎన్లైటెడ్ మాస్టర్స్ మధ్యన గాను ఉంటే మన ప్రవర్తన మన తీరు ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఏదైతే ఈ ఎనర్జీని రెండు గంటలు మూడు గంటలు ధ్యానం చేసి చక్కగా బయటికి ఆఫీస్ కో పని మీద వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీస్ అక్కడ ఎనర్జీస్ అంటే ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఒకటి మిత్రమా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ సిస్టమ్ లోకి మనం వెళుతున్నామా మన ఎనర్జీ సిస్టమ్ లోకి వాళ్ళు వస్తున్నారు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడే మన ఆధ్యాత్మిక చైతన్య వికాసం మన యొక్క ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి బాలకృష్ణ సార్ క్లియర్ గా చెప్తుంటారు అందరికి మీరు ఎప్పుడు ఎనర్జీస్ తో పనిచేయాలి ఎనర్జీస్ తో పనిచేయాలి అని చెప్తుంటారు ఎస్ ఎప్పుడైతే మన ఎనర్జీ సిస్టమ్ సరిగా లేదో మన థాట్ ప్రాసెస్ సరిగా లేదో అప్పుడు మనం వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ లేక వెళ్ళిపోతాం ఇందాక ఎలా అయితే ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడో అలాగా మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ లేక మనం వెళ్ళిపోతాం నో అలా జరగకుండా ఉండాలి అని అంటే మనం ఎప్పుడు ఆ ప్రొటెక్టెడ్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ లో మనం ఉండాలి దానికి తగిన సాధన మనం చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం అద్భుతంగా వాటిని నెరవేర్చుకుంటూ ఉంటాం మన సంకల్పాలను ఎప్పుడు కూడా గందరగోళ పరిచేటువంటి ఒక ఒక వస్తువు ఉంది మనలో అది ఎప్పుడు దానిపైన అదే ఆ వికల్పాలు రేకెత్తిస్తుంటుంది అనమాట అదే మనస్సు దాన్ని శాంతింప చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా సరే మనం ఈ ఈ చేసేటువంటి ఈ ధ్యాన సాధన ఆ మనోశాంతి కోసమే మనం సాధన చేస్తుంటాం ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సు కంప్లీట్ శాంతి అయిపోవాలి కంప్లీట్ దాన్ని పడుకోబెట్టాలి కంప్లీట్ దాన్ని మన అదుపులోకి తెచ్చుకోవాలి మన అదుపులోకి తెచ్చుకోవాలి అంటే మనస్సుని పూర్తిగా చంపీకూడదు పక్కన పెట్టకూడదు గుర్తుంచుకోండి మనము ఈ భూభౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైతే అనుభవాలు పొందుతున్నామో ఏదైతే అనుభూతి చెందుతున్నామో అదంతా ఆ మనస్సు ద్వారానే పొందుతున్నాము మనం ఇక్కడ చేయవలసినటువంటి పని ఏంటంటే ఆ మనస్సుని పవిత్రం చేసుకొని ఆ మనస్సుకి పూచుకున్నటువంటి రకరకాల గుణాలన్నీ క్లీన్ చేసుకొని దాన్ని ప్యూర్ గా చేసుకోవడమే మన పని ఇక్కడ ఇక అప్పుడు మన భౌతిక జీవితం హ్యాపీగా ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకి ప్రమాణం ఏందంటే మన భౌతిక జీవితంలో మనం ఉన్నటువంటి స్థితి మనము నిత్యము పొందేటువంటి ఆనందము ఇది మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకి ప్రమాణం అంతేగాని నాకు శివుడు కనబడ్డాడు నేను ఆ లోకానికి వెళ్ళాను నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నాకు ఆస్తిత్వం చేసింది నాకు యాక్టివేట్ అయిపోయినాయి ఇవన్నీ చెప్పేసి చక్కగా ఇంటికి రాగానే భార్య ఏదన్నా ఉప్పెక్కి వేస్తే భార్యని నాలుగు చీవాట్లు పెట్టడం లేదా భర్త ఏదన్నా ఒక చిన్న తప్పు చేస్తే ఆయన్ని అట్ల కాడెత్తుకొని కొట్టడం ఇవి చేస్తే ఏది మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి మన ఆధ్యాత్మిక స్థితి మన భౌతిక జీవిత గతి ఇవి రెండు 
మన భౌతిక జీవితంలో మనల్ని మనం ఎప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి మార్పులు మనం సరి చేసుకుంటూ ఉండాలి చూసుకుంటూ ఉండాలి స్వామి వివేకానంద క్లియర్ గా చెప్తారు నీ ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ప్రమాణం ఏంది అని అంటే నీ అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి ఆనందం నువ్వు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నావు భార్య తిట్టినా నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావా పిల్లలు ఇబ్బంది పెట్టినా నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావా నీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావా ఇది నీ ఆధ్యాత్మిక స్థితి గుర్తుంచుకోండి సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సరే మనము ఆ మనస్సు అన్న దాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం అనేది మనం చేయాలి ఈ ప్రక్రియ మనం నిరంతరం చేస్తుండాలి ఎప్పటి వరకు చేయాలి అని అంటే ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి మనము మన అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్లేంత వరకు చేయాలి తప్పదు అప్పటి వరకు బికాస్ దాంతో మనం ఉన్నాం ఇక్కడ దాంతోనే ఉండాలి దాంతోనే ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడే అనుభూతి ఎదుగుదల అయితే ఇక్కడ మీ సంకల్పాలు కొంచెం త్వరగా నెరవేరాలి ఫాస్ట్ గా నెరవేరాలి అని అంటే ఇంకొంచెం టెక్నిక్ ఇంకొంచెం ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్తాం అది ఏంటంటే సేత్ మాస్టర్ క్లియర్ గా చెప్తారు దాన్ని విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ అంటారు అంటే ఊహాశక్తిని ఉపయోగించుకోమంటారు అంటే ఆలోచనకి ఇంకొక మెట్టు సంకల్పము సంకల్పానికి ఇంకొక మెట్టు ఊహాశక్తి అంటే నా ఆలోచనలు పనిచేయట్లేదంటే దాన్ని తీవ్రంగా ఆడుకోవాలి ఇంకొంచెం గట్టిగా సంకల్పించుకోవాలి దాన్ని సంకల్పం అంటారు అవి కూడా పని నెరవేరట్లేదు టైం తీసుకుంటుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఈ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ ని మనం వాడాలి చాలా బ్యూటిఫుల్ టెక్నిక్ ఆత్మతో మనం ఏర్పరచుకునేటువంటి డైరెక్ట్ లింక్ ఈ విజువలైజేషన్ అనేది మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఈ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ ని మనం వాడుకుంటే మన సంకల్పాలు అనేటివి త్వరగా నెరవేరుతుంటాయి అంటే ఈ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ ఎలా చేసుకోవాలి అని అంటే మీరు ఏదైతే సంకల్పించుకుంటున్నారో దానిని ఆల్రెడీ మీ జీవితంలో పొంది ఉన్నట్టు మీరు విజువలైజ్ చేసుకోండి సపోజ్ ఒక అబ్బాయికి పెళ్లి కాలేదు లేదా ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి కాలేదు ఒక అబ్బాయికి జాబ్ రాలేదు వాళ్ళు ఏం చేయాలి సంకల్పం పెట్టుకున్నా రాలేదు థాట్ రిలీజ్ చేసినా రాలేదు అన్నప్పుడు ఈ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ వాడాలి అలా వాడి జాబ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ కంపెనీలు అయితే యూ విజువలైజ్ చేసుకున్నారు అదే కంపెనీలో సేమ్ జాబ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు మన పిరమిడ్ మాస్టర్ విజువలైజేషన్ చక్కగా కూర్చొని ఆల్రెడీ మీకు పెళ్లి అయినట్టు అద్భుతంగా తలంబరాలు అంటే పెళ్లి సీన్ అంతా ఒక్కసారి మీరు సృష్టించుకోవాలి పెళ్లి అయినట్టు మీరు విజువలైజ్ చేసుకోవాలి అలాగే జాబ్ కోసం మీరు ఏ కంపెనీ అయితే అనుకుంటున్నారో ఆ కంపెనీ నుంచి మీకు ఆఫర్ లెటర్ వస్తున్నట్టు అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నట్టు అక్కడ జాయిన్ అయినట్టు అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నట్టు చక్కగా విజువలైజ్ చేసుకోవాలండి ఈ విజువలైజేషన్ చేసేదానికి ఒక టెక్నిక్ చెప్తాను ఎలా చేయాలి అని అంటే మనం ఇంతకు ముందు సంకల్పానికి ఇంతకు ముందు మన సంకల్పానికి ఏ విజువల్ ఎలాంటి టెక్నిక్ ఉపయోగించామో అదే ఇక్కడ చేయాలి ఫస్ట్ ధ్యానంలో కూర్చోవాలి చక్కగా ఒక టెన్ మినిట్స్ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి ఒక అరగంట ధ్యానంలో మరొక టెన్ మినిట్స్ ఆ మనస్సుని ప్రశాంత పరచాలి ఆ తర్వాత ఆ ఇరవై నిమిషాల నుంచి ఆ ఇరవై రెండు నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు చక్కగా మీకు ఏది కావాలనుకుంటే దాన్ని చక్కగా విజువలైజ్ చేసుకోవాలి అది మీ ఇష్టం అదే చర్చి తదాకురు ఈ ఇచ్చా స్వర్గం ఈ భూమి మీద ఎవరి ఇచ్చ వాళ్ళది ఎవరి అనుభవం వారిది ఎవరి అనుభూతి వారిది ఎవరి ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల వారి మీకు ఏం కావాలంటే దాన్ని మీరు అనుకోండి మీ ఇష్టం అది సో దాన్ని చక్కగా విజువలైజ్ చేసుకోండి ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకున్నారు ఆ ఇంటిని ఊహించుకోండి చక్కగా అంటే ఊహ అనేది కూడా కాకుండా దీనికి విజువలైజేషన్ అంటాం ఊహ అంటే కూడా పేరు మారిపోతుంది విజువలైజ్ చేసుకోవడం ఇక్కడ ఇంకొకటి అండి గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విజువలైజేషన్ కి మీరు కొన్ని ఎమోషన్స్ యాడ్ చేయాలి ఫీలింగ్స్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు అది ఇంకొంచెం బాగా వైబ్రేట్ అవుతుంది ఇంకొంచెం త్వరగా మీకు సిద్ధిస్తుంది అంటే మీ ఫీలింగ్స్ ని మీ ఎమోషన్స్ ని యాడ్ చేయమంటారు సేత్ మాస్టర్ ఇవి చేస్తే అవి అద్భుతంగా త్వరగా మీ జీవితంలోకి అది వస్తుంది ఈ విజువలైజేషన్ అన్నది ఇంకొంచెం ముందు స్టెప్ సంకల్పానికి ఎప్పుడైతే మీ యొక్క సంకల్పానికి దాని వాస్తవానికి ఈ మధ్య ఎక్కడైనా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఉంది అంటే అది ఏమి తెలియట్లేదు ఎందుకో మీరు అనుకున్నారు ఒక సంకల్పం అనుకున్నారు అది ఎంతో చిక్కుముడి అవుతుంది ఎట్టు చూసినా అది నెరవేరట్లేదు అక్కడ ఏదో మధ్య ఒక పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఉంది ఒక అడ్డంకు ఉంది అలాంటి అడ్డంకులు ఏర్పడినప్పుడు ఈ విజువలైజేషన్ అన్నది ఒక మంచి అస్త్రంగా మనకు పనిచేస్తుంది అప్పుడు మీరు హ్యాపీగా మీరు చక్కగా ఆ అడ్డంకిని తొలగించుకొని ఆ సంకల్పాన్ని మీరు సిద్ధించుకుంటారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు జరిగేటువంటి కొన్ని సంకల్పాలు నెరవేరుతున్నాయి కొన్ని నెరవేరట్లేదు అని అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఆత్మ శక్తిని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం గుర్తుంచుకోండి మన ఆత్మ శక్తిని మనం తెలుసుకోలేకుండా ఇదైతే చిన్నదైతే జరుగుతుంది పెద్దదైతే జరగదు అనేటువంటి ఆ స్థితికి మనం వచ్చేస్తున్నాం అందువల్ల అది జరగట్లేదు కాబట్టి మీ
మీ జీవితంలో అన్నది సముద్రంలో నీటి బొట్టంతా అని చెప్తాడు ఆయన ఒకటే మాట అంతే మనం వాడేది అంతే ఈ జన్మంతా మనం మన సంకల్ప శక్తి వాడుకుంటే మన ఆత్మ నుంచి మనం పొందేది ఒక నీటి బొట్టు అంత మాత్రమే సో దాన్ని కూడా మనం వాడుకోలేకపోతున్నాం కారణం ఏంటంటే మన ఆత్మశక్తి మనకు తెలియలేదు ఎందుకు తెలియలేదు అని అంటే ఆత్మశక్తిని గ్రహించేంత ధ్యానం మనం చేయట్లేదు మన ధ్యానం అంతా మనోపరితితో ఆగిపోతుంది మనస్సు స్థాయిలో ఆగిపోతుంది అంటే ఆ ఇరవై నిమిషాలు ఆ పది నిమిషాలు అరగంట ఆ గంట అంతే గుర్తుంచుకోండి మీ ఆత్మశక్తి మీ జీవితంలో ప్రకటితం కావాలి అని అంటే మీరు ఖచ్చితంగా మూడు గంటలు ఒక్క సిట్టింగ్ కూర్చోవాలి మూడు గంటలు కూర్చొని సాధన కొనసాగించండి అప్పుడు మీ ఆత్మశక్తి ప్రకటితం అవుతుంది అంటే మన ఆత్మకి సరి అయినటువంటి విందు భోజనం పెట్టలేకపోతున్నాం మనం ఎంతసేపు ఆ టిఫిన్లు ఆ ప్రసాదాలు ఆ మామూలు భోజనాలు పెడుతున్నాం ఏమంటే నిజంగా కొంతమంది అడుగుతుంటారండి సార్ నేను నాకున్నటువంటి ఈ ప్రాబ్లం నెరవేరడం లేదు అని నేను చెప్తుంటాను ధ్యానం చేస్తా ఉంటే నాకు కాళ్ళు తిమ్మిళ్ళు పడుతున్నాయి సార్ కూర్చోలేకపోతున్నాను ఎంతసేపు కూర్చుంటున్నాం అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే అప్పుడు మనం నవ్వాలా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అంటే వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి ఆలోచన సంకల్పము కేవలము ఈ కాళ్ళు తిమ్మిరి పట్టడం ద్వారా ఈ చిన్న చిన్న వా సాకులు చెప్పి వాళ్ళు తప్పించుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏం చేయాలి క్లియర్ మన సంకల్పానికి తగిన సాధన మనం కొనసాగించాలి సేత్ మాస్టర్ చెప్పినటువంటి క్లియర్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఒక చెస్ గేమ్ లో ఒక పావుని కదిలితే ఆ చెస్ గేమ్ అంతా ఒక్కసారి మారిపోతుందండి ఒక్క పావుని మనం అలా కదిపినట్లయితే టోటల్ ఆట తీరే మారిపోతుంది కంప్లీట్ అలాగే మీ జీవితాన్ని మీరు ఒకే ఒక్క సంకల్పంతో కంప్లీట్ మార్చుకునేటువంటి శక్తి మీలో ఉంది అంటారు ఆయన గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న సంకల్పం మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే మీ జీవితాన్ని అది అద్భుతంగా మార్చివేస్తుంది కాబట్టి ఈ సంకల్పాలు అన్నవి మనము ప్రాథమికంగా తప్పనిసరిగా మన సంకల్ప శక్తిని వాడుకోవడం మనం మొదలు పెట్టాలి అది వాడుకోకపోతే అది అలానే నశించిపోతుంది దీన్ని ఎవరు ఎలా వాడుకుంటున్నారు అనేది వాళ్ళ శక్తి స్థితి వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని బట్టి ఉంటుందండి మీరు ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోవచ్చు కాబట్టి వాడుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు పొందినటువంటి ఆ ధ్యాన శక్తిని మీ భౌతిక సంఘటనలు వాస్తవం చేసుకునేందుకు మీరు దాన్ని మీ సంకల్పాల రూపంలో ఆలోచనల రూపంలో వాడుకోండి అలా వాడుకునే కొద్దీ మీలో విశ్వాసం పెరుగుతుంది మీ సాధన మరింత పెరుగుతుంది మీ సంకల్ప శక్తి ఇంకా పెరుగుతుంది మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియచెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ